இந்த நாளிலே தேவனுடைய இறக்கத்தை குறித்த இன்னொரு செய்தியும் நாம் கவனமாக கவனிக்க போகிறோம் இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் நம்மை ஆசுவதிக்க வதனுடையதாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் நம்மை நெருக்கத்தில் விடுவித்து நம்மை விசாலத்தில் வைக்கக்கூடிய கிருபை தேவன் நிச்சயமாகவே நமக்கு தருவார் ஹலிலூயா வேதத்தை திருப்பிக் கொண்டு மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற தேவனுடைய இறக்கத்தை குறித்த சத்தியத்தை இந்த நாளிலே தேவன் நம்மோடு கூட பேச போகிறார் ஹாலேலூயா முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசித்து சத்தியத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமா என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீ இறங்க வேண்டாமா அப்படி என்றால் நம் எல்லாருக்குமே தேவன் இறங்கினார் ஆமே நம் எல்லாருக்குமே தேவன் இறக்கம் செய்தார் ஏசுவனி பாருங்கள் தேவன் நமக்கு பரண இறக்கம் கொஞ்சமா நெஞ்சமா அல்ல எவ்வளவு பெரிய இறக்கத்தை தேவனுக்கு பாராட்டி இருக்கிறார் அதே இறக்கத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் பாராட்ட வேண்டுமா சத்தியத்தை நாம மாற்றக்கூடாது சத்தியத்தை நாம பெரட்டக்கூடாது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த வேத சத்தியத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் என்ன முதலாவது ஒரு மனிதன் கடன்பட்டானாம் அவன் கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லை என்று இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது எவ்வளவு கடன்பட்டானாம் பதினாயிரம் தாழ்ந்து கடன்பட்ட ஒருவனை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்தி ஏ கடனை கட்டுத்தீரு எப்படி கடன் அவன் நிலம் அவன் சொத்து அவன் மனைவி அவன் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் வித்து கட்டுத்தீரு அப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா சில பேரு கடனை கட்டும் போது தனக்கு பொருட்களை விற்பார்கள் நகைகளை விற்பார்கள் ஆனால் இதே மனித யுகத்திலே சில காரியம் இருந்தது பெண் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் விற்கலாம் அது பேர் மனித சந்தை என்று பெயர் இப்ப எங்கேயாவது அந்த சந்தை இருக்கா இல்ல இல்ல கத்திரி சோதனை சொல்லுங்கள் கத்த நிர்வாகம் இல்லாதவன் மனைவியை ஏலம் போடுவார்கள் பா இந்த அம்மா நல்லா பாத்திரம் வளர்க்குவாங்க நல்லா சமைப்பாங்க ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் தாழ்ந்து ஏ எட்டாவது பொருங்க பத்தாயிரம் தாழ்ந்து மகனை ஏலம் போடு ஒன்று நீ தேவனுடைய இறக்கத்தை பெற வேண்டும் இல்லை என்றால் நிர்வாகம் இல்லாதவனே எல்லாவற்றையும் விற்று நீ பரதேசியா நிற்க வேண்டும் இந்த நிலைமையில தேவன் நம்மை ரட்சித்தார் தேவன் நன்றி சொல்லுங்கள் கலந்தடி கத்த சோத்திரம் பண்ணுங்கள் எனக்கோ உங்களுக்கோ யாருக்கோ எவருக்கோ தேவன் எப்பொழுது நம்மை ரட்சித்தார் தெரியுமா நிர்வாகம் இல்லாத பொழுது திராணி இல்லாத பொழுது தகுதி இல்லாத பொழுது இந்த தேவன் ஆகிய கத்தர் நம் மீது என் மீது இறக்கம் வைத்தார் எவ்வளவு பதினாயிரம் தாழ்ந்து உண்மையாகவே இந்த கணக்கெல்லாம் நான் போய் போட்டு போக ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கலாமே நேரம் போதாது நம்மளே ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாமா பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவானது பத்து லட்சம் ரூபாய் கடன் ஆனால் கடன்காரன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா இறங்கி இறக்கத்துக்காய் கெஞ்சினான் அலே லூயா அதையே வேதம் சொல்லுகிறது அதற்கு ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனதிறங்கினான் எப்படி இருபத்தி ஆறு அவசரம் அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தாள விழுந்து வணங்கி ஆண்டவனே என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும் எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்றான் அவனுக்கு இறக்கம் கிடைத்தது ஐயா தாள விழுந்து ஐயா பொறுமையாயிரும் ஐயா எல்லாவற்றையும் கட்டி தீர்க்கிறேன் முதலாளி பார்த்தாரு சரி இவன் தன்னை தாழ்த்தினானே தன்னை தாழ்த்தினானே கெஞ்சினானே எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டோம் போ என்ன விடுதலை பத்து லட்சம் ரூபாய் யார் மன்னிப்பா 
பாவியே உன் கடன் தீர்க்கப்பட்டது உனக்கு நிர்வாகம் இல்லாத போது தான் தேவன் உனை தீர்த்தார் என்பதை மறந்தே மறந்து போய்விடாது இன்னைக்கு நிறைய பிரசஞ்சார் எதுக்கு நீ பாவியன் சொல்ற நீ ஏன் உனக்கு தாழ்த்துற புழு பூச்சின்னு சொல்ற என்று பரியாசம் அணுகிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பரியாசக்கார பிரசங்கியார்கள் தான் இவன் சத்தியத்தை சொல்லுகிற பிரசங்கியார்கள் கிடையாது இப்பொழுதும் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு சத்தியத்தை யாருக்கோ எவருக்கோ தெளிவு உண்டாகும்படியாய் சொல்லுகிறேன் கவனமாக கவனியுங்கள் நீ தேவனுக்கு முன்னாடி தாழ்த்திதான் ஆகணும் வானம் அவனுடைய சிங்காசனம் பூமியோட பாதப்படி நீ மாத்திரம் உன் சரீரம் எம்மாத்திரம் உன் வயது எம்மாத்திரம் உன் தாழ்ந்து எம்மாத்திரம் உன் திறமை எம்மாத்திரம் சொல்லுதல் பார்க்கலாம் நீ எத்தனை வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து விட முடியும் உன் உருவம் என்னது என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் நீ மண் என்று அவர் நினைவு கூறுகிறார் பொண்ணா நீ மண் மண்ணுக்குள்ள போவா என்று அவர் நினைவு கூறுகிறார் இவ்வளவு பெரிய தேவனுக்கு முன்னாடி ஜீவிய காமெல்லாம் தாழ்த்துவது தவிர நமக்கு ஒரு வழியே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரசங்கியார்கள் மனிதர்களை ரொம்ப மேன்மைப்படுத்துகிறார்கள் எங்கிட்ட ஒரு எச்ஆர் எக்ஸிகூட்டிவ் மேனேஜர் ரொம்ப சீரியன் மேனேஜர் அவங்களாம் சைக்காலஜி படித்தவங்க அவரை வந்து அப்படியே பேசிட்டே மடக்குவாங்க அழகாக மடக்குவாங்க It's not Jesus came for a man, for mankind. One day, Puri da ke kumu rumbon Allah ko ama manusan theedi Jesus andar. Inga paranga manusan a vyati devan a talturan da peyi. Manidan a theedi da na Jesus andar. Manidan a kavata na Jesus andar. Hey manidan a manna irakar manidan a yeri na ragatra hariya bandya manidan a. உன்னை தேவன் தேடி வந்தது அவருடைய இரக்கம் உன் தகுதி கிடையாது எனக்கு வந்தது வேகம் சொன்னேன் சமையல் காரங்கிட்ட பேச மாதிரி பேசாத ஐம் சர்வன்ட் ஆஃப் காட் சொன்ன உடனே சத்துருவ கர்த்தர் தாடல அடிச்சார் கர்த்தர் மனிதனுக்காக இயேசு வந்தார் நீ மனிதன் பெரிய பெரிய வானத்திலிருந்து விழுந்தவனா உன் பாவங்களை மன்னிக்க உனை அடி விழுந்து மீட்ட இயேசு வந்தார் என்பது உண்மைதான் ஆனால் தேவனை காட்டுல நீ மேன்மையை தான் அந்த மனிதத்துவம் என்ன ஹியூமனிசம் பயங்கர ஆபத்து மனிதத்துவம் பயங்கரமான ஆபத்து ஒரு பைக்ல பின்னாடி எழுதி வச்சிருக்கான் கடவுளை நேசிக்கிறவன் நன்மை செய்கிறான் மனிதனை நேசிக்கிறவன் மனிதனாய் வாழ்கிறானா என்னமோ ஒன்று வருது அப்போ தேவ அன்பை விட மனிதனுடைய அன்பு தான் மேன்மையானது என்று பிசாசு கொண்டு வருகிறான் தேவனுடைய அன்பை அறியாதவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது அன்பு அன்பு தானே மேன்மை என்ன இருக்கிறது தேவனாய கத்தர் ஒரு மனிதனுக்கு இறக்கம் செய்து ஒரு கால நீ மறந்து போகாது அதே சமயத்தில் சாசுக்கு முன்னாடி கவனிக்கிறீங்களா நான் புழு நான் பூச்சி நான் ஒண்ணுமில்லை சொன்னா முழுங்கி ஏப்பம் விட்டு உன் வாழ்க்கையை காலி பண்ணி விட்டுருவான் அப்போ இந்த பிரசங்கியர்களுக்கு சத்தியத்தை பிரிச்சு சொல்ல தெரியல தேவனுக்கு முன்னாடி தாழ்மைப்படுங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் ஆமேன் அப்படி என்றால் தேவனுக்கு முன்னாடி நான் யார் தெரியுமா என்று சொல்லாதே தேவனுக்கு முன்னாடி உன்னை தாழ விழுந்து ஆண்டவரே எனக்கு நிர்வாகம் இல்லை எனக்கு பலன் இல்லை என்று கேள் தேவன் அபிஷேகத்தை தருவார் வல்லமையை தருவார் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்பாய் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை நீ நிர்மூலமாக்குவாய் இப்படி சொல்வதை விட்டு விட்டு நீ யார் தெரியுமா நீ எவ தெரியுமா நீ அபிஷேகம் பெற்றா உன பார்த்து பிசாசு ஐநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஓடுவான் இதெல்லாம் பொய்யான வார்த்தைகள் இந்த காலங்களிலே டெலிவிஷன்ல நிறைய செய்திகளை கேட்கிறீர்கள் ஆனா உய்த்து அறிந்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் மனிதனை மேன்மைப்படுத்துகிற பிரசங்கங்கள் ரொம்ப ஆபத்தானது தேவனை மேன்மைப்படுத்துகிற சத்தியங்கள் என்றைக்கும் விடுதலையானது இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது 
எல்லா ஒரு பிரசங்கியாரை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணி வந்தா வாட் ஏ கிரேட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்வார்களாம் எவ்வளோ பெரிய பிரசங்கியார் இப்ப எல்லாம் நிறைய சொல்றீங்களா ஆஹ் அந்த பிரசங்கம் தான் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் ஆனால் என்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் பிரசந்த கேட்டு வந்தா எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய பிரசங்கியா சொல்ல மாட்டா எவ்வளோ பெரிய ரட்சகர் வாட் ஏ கிரேட் சேவியர் அல்லே லூயா எவ்வளோ பெரிய ரட்சகர் உன் பிரசங்கத்தை கேட்டு நீ சொல்வதை கேட்டு உன் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று மக்கள் உணர்வுதான் சத்தியம் தவிர நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு சொல்றதுல என்னையா அர்த்தம் இருக்கிறது அன்பான சகோதரி சகோதரியே தாழ விழுந்து கெஞ்சினான் ஐயா நான் கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்ன உடனே அதே ஜமான் மன்னித்து விட்டான் யாருக்கு தேவன் பாவங்களை மன்னிக்கிறார் யார் மீது இறக்கம் வைக்கிறார் தன்னை தாழ்த்தி தன்னை சிறுமைப்படுத்தி தேவனே என்னை மன்னியும் என் மீது இறக்கம் வையும் குருடனை போல எசுவே தாவிதன் குமாரனே எனக்கு இறந்தம் என்று கூப்பிடும் பொழுது தேவன் மீது இறக்கம் வைக்கிறார் எப்பொழுது நீ உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது நீ தாழ விழுந்து தேவன் நோக்கி கதரும் போதுதானே இன்றைக்கு உனக்கு மேன்மை இருக்கிறது எனக்கு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த இறக்கம் தான் உன்னை விடுவித்தது அந்த இறக்கம் தான் உன்னை வாழ வைக்கிறதும் இந்த அடிப்படையை ஒரு காலம் ஒருவரும் மறந்து விடாதீர்கள் என்னையா இந்த பால் சாலவன் ஒரே கிறிஸ்தவங்களை அட்டாக் பண்றான் ஊழியக்காரர்கள் அட்டாக் பண்றான் கவனிங்க ஊழியக்காரர்களே ரொம்ப ஆபத்தானவங்க ஊழியக்காரங்க தான் ஏனென்றால் பிசாசு மக்களை வெறுக்கிறத விட ஊழியக்காரர் தான் பயங்கரமா வெறுப்பான் எனவே ஊழியக்காரர் தான் அதிக கவனமா இருக்க வேண்டியது ஒரு ஊழியக்காரனை ஊழியத்துக்கு அழைத்தாலும் வரங்களை கொடுத்தாலும் மேன்மையை தந்தாலும் சிறுமையில தான் விடுவிச்சு தேவன் அழைக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடவே கூடாது ஒருவனும் ஒரு காலம் மறக்க கூடாது தாவிதை பார்த்து கத்த சொன்னார் நீ ஆடுகளுக்கு பின்னாடி தெரிந்த போது அதுல இருந்து உன எடுத்து உன ராஜா வாக்கினேன் நீ ராஜாவா நீ ஆடுகளுக்கு பின்னாடி தெரிந்த பொழுது அல்லவா உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் அப்ப உன்னை எப்ப தெரிஞ்சிட்டான் உனக்கு தெரியுமா நீ எந்த நிலைமையில் இருக்கும் போது தேவனை தெரிந்து கொண்டான் உனக்கு தெரியுமா மறந்துடாத அதுதான் உன்னுடைய ஆரம்பம் நம்முடைய தாழ்வில் நம்ம நினைத்தவரை துதியுங்கள் அந்த கிருவை என்றும் இருக்கும் விழுந்து கதர்ன உடனே அப்பா அந்த எஜமான் மன்னிச்சிட்டான் அடுத்து இவன் பண்ணதுதான் பெரிய மிஸ்டேக் அதுதான் இப்ப இருக்கிற கிறிஸ்தவங்க நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ண அவன் நிர்வாகம் இல்லாத போது பத்தாயிரம் தாழ்ந்த எஜமான் மன்னித்து விட்டாருப்பா நீ ஒண்ணுமே கொடுக்க வேண்டாம் மன்னிச்சப்போ தன்னை விற்கணும் தான் மனைவி விற்கணும் தான் பிள்ளைகளை விற்கணும் தான் நிலத்தை விற்கணும் அவ்வளவு வித்து கடந்து தீர்க்கும் போது மனுஷன் போனா அவனுக்கு எவ்வளவு அன்பு பெருகணும் எவ்வளவு தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் எவ்வளவு தேவன் நீதிகளை செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு எல்லாரும் கேட்கறது என்ன தெரியுமா ஐயா உன் தேவன் பெரிய தேவன் ஆஹ் ரைட் ஓகே ஏ பெரிய கிறிஸ்தவங்க நீங்க எல்லாரும் ஓகே ஆனா எங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படிங்கிறா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க அவங்கள விட கிறிஸ்துவ ஜனங்கள் ரொம்ப மோசமா நிலைமைக்கு ஆயிட்டாங்க ரொம்ப மோசமா நிலைமைக்கு ஆயிட்டாங்க தேவனை அறிந்தவர்களுக்கு இருக்கிற பயோபக்தி இன்றைக்கு குறைந்து விட்டது அவங்க நான் தேவன் அறியலப்பா நாங்க பேயின் பிள்ளைகள் சரிதான் எங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணுமே இல்ல அவன் பேசுற மாதிரிதான் நம்ம பேசுறோம் அவன் செய்யற மாதிரிதான் நம்ம செய்யறோம் அவன் வீரா பேசுற மாதிரிதான் நம்ம வீராப்பு பேசுறோம் தேவ நீதி என்ன இருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தேவ சத்தியத்தை என்ன கீழ்படுகிறோம் இவன் போய் என்ன பண்ணா தாங்கிட்ட கடன்பட்ட ஒருத்தன் என்ன பண்ணானா வாசிக்கலாம் அப்படி இருக்க என்று இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனது இறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் தன்னிடத்தில் நூறு வெள்ளி பணம் கடன்பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரில் ஒருவனை கண்டு அவனை பிடித்து தொண்டையை நெறித்து நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும் அப்பாடி எவ்வளவு நூறு வெள்ளி காசு அப்படின்னா ஒரு நூறு ரூபாய் வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் 
பத்தாயிரம் என்றால் லட்சக்கணக்கான பணம் இவன் கடன் பட்டம் எவ்வளவு நூறு வெள்ளி காசு அவனை பிடிச்சி தொண்டைய நெரிச்சு காவல போட்டு வச்சுட்டான இந்த அநியாயத்தை செய்யாதபடிக்கு தேவன் நமக்கு இறக்கம் செய்வாராக எந்த ஒரு நியாயத்தை செய்யும் பொழுதும் எந்த ஒரு ஆத்மாவை நான் சீர்திருத்த தேவனை பயன்படுத்தும் போதும் தேவனுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு தேவன் செய்த கிருபையை முதலாவது நான் நினைத்துக் கொள்ளுவேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நான் செய்த சில அக்கிரமங்களை தேவன் பரவாயில்ல போ அப்படின்ட்டு யாருடைய அக்கிரமத்தை கத்தல் என்னாது இருக்கிறாரோ அவர் பாக்கியவான் சரி போ ஆனால் எந்த அக்கிரமம் தேவனுக்கு விரோதமாய் ஆகிவிடுகிறதோ உன விட மாட்டார் கத்தர் நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்க ஒண்ணு வேண்டாம் பசிக்கு சாப்பிடுங்க என்ன பசிக்கு எது சாப்பிடுங்க எது சாப்பிடுறீங்க ஆனா இப்ப சொல்றது ருசிக்கு சாப்பிடுறீங்க பாவம் அக்கிரமம் ஒண்ணுமே ருசியாவே இல்லைய கொஞ்சம் எண்ணெய் நெய்ய கொஞ்சம் ஊத்தனா நல்லா இருக்குமே இன்னொரு வீட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏன் உன் வீட்டுல ஊத்தி தின்ன கல்யாணத்துல கறிய போட நல்லா இருக்குமே இப்ப போட கல்யாணம் காட்டுற போய் சொல்லிட்டு நீங்க எதுக்கே கவலைப்படுறீங்க ஒரு ஐம்பது ஆடுக்கு நான் காசுல போய் போடு கறிய போடுவாங்க பசிக்கு சாப்பிடுவது கிரமம் ருசிக்காய் சாப்பிடுவது அக்கிரமம் தேவனுக்காய் வாழ்வதற்காய் சாப்பிடுவது கிரமம் சாப்பிடுவதற்காகவே வாழ்வது அக்கிரமம் தேவனாகி கத்த ராஜ்யத்தை நினைப்பது கிரமம் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டியதை வஞ்சிக்கிறது அக்கிரமம் அல்லே லூயா இப்படி பார்க்கும் போது நிறைய ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஜெபிக்காமல் இருப்பதும் அக்கிரமம் தான் தேவனை சேவிக்க வேண்டியதுமாய் தேவனை சேவிக்காமல் இருப்பதும் அக்கிரமம் தான் ஆனால் சில நாட்கள்ல போ அப்படின்னு விட்டுருவாரு ஆனால் காலமெல்லாம் விட்டுருவார் நினைச்சிடாத தேவன் என் ஆத்மாவுக்கு செய்த இறக்கத்தை முதலாவது நான் நினைப்பேன் அல்லே லோயா அதன் பிறகு இன்னொரு ஆத்மா கடன்பட்டிருந்தால் அந்த ஆத்மா தேவனை எவ்வளவு நேசிக்கிறது என்று முதல்ல கணக்கு போடுவார் அந்த கணக்கை தேவன் ஒரு ஊழியக்காரன் முன்னாடி கொண்டு வருவார் எல்லாரையும் எடுத்து ஒருத்தன் பேச முடியாது சில பேர் வாழ்க்கையில கிருவை இருக்கும் கிருவை இல்லாத வாழ்க்கையில தான் ஐயோ அந்த கிருவை இருக்கும் பொழுது சரி போன் விட்டுடுவார் ஆனா கிருவை இல்லாத போது தேவன் பிடித்துக் கொள்வார் இந்த வேலைக்காரன் நூறு வெள்ளி காசு தான் கடன் பட்டிருந்தான் நூறு ரூபாய் தான் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் இல்ல அவனை பிடிச்சி தொண்டைய நெரிச்சு ஜெயில போட்டுட்டான் கிறிஸ்தவ ஜனமே யாருக்கு அதிகம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவங்க அதிகமாக அன்பு கூற வேண்டும் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய கிருபை தேவன் எனக்கு செய்திருக்கிறார் நினைக்கும் பொழுது அந்த இரக்கத்தை மற்றவர்களுக்கும் செய்யத்தக்கதான கிருபையை தேவன் உனக்கு தருவார் சில பேர் எங்கிட்ட வந்து ஐயா எனக்கு பணம் வேணும் காசு வேணும் நல்ல கவனிங்க நான் ஊழியக்காரனா தேவனை நம்பி தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் ஒரு நாட்களில் மொபைல் வச்சிருக்கவங்களாம் டூ சி ஃபார்ம் அப்படின்னா டேக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமா டூ சி ஃபார்ம் கட்டணும் மொபைல் வச்சிருக்கவங்களாம் இந்த சிதம்பரம் மனுஷன் கில்லாடிப்பா அவ கடைசியில் அது அத்தியாவசமான பொண்ணு தான் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து வருமானத்துக்கு அவன் வந்து வரியை கட்டணும் நான் உடனே இந்த ஃபார்மை கொண்டு போயிட்டு நான் கொடுக்குறேன் என்னை பார்த்த உடனே சார் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் ஊழியம் பண்ணுறேன் ஏனென்றால் அந்த கிப்ட் காணிக்கைக்கு வரி கிடையாது என்ன கிடையாது நான் வந்து சம்பாதிச்சா வரி கட்டணும் ஆனா நான் வாழ்கிறதே ஆஃபரிங்னால அப்படின்னு அவ சொல்றான் எதுக்காக இந்த காலத்தில் சொல்ல வந்து எனக்கு தெரியல தேவனாகிய கத்துடைய இரக்கம் அவர் கொடுக்கிற கிருபையினாலே நான் வாழ்கிறேன் அவ்வளவுதான் மேன்மை ஒரு மேன்மை இல்லை 
జీవుల దేవనాయ కత్తులకు సూత్రం ఉండవదా కత్తులు నడిస్తోలు అడే మహిమీన్ వల్లమై సత్యత్తున వల్లమై నమలే ఊడురివి నమ కండలై తరకంబడియాగ దేవ కృపై ఇదనాలే మధ్య ఊడురువదాగ జీవుల దేవనాయ కత్తులకు సూత్రం ఉండవదా అప్పుడు దేవనే నంబి వాళ్ళగిరదు నాకు ఒక పెరియ బాకీం ఎనకు ఒక పెరియ బాకీం ఒక ఊడియకారన్ ఇంద మారి ఊడియతల కేవలం నా సొరుటమా కానిక యవనుడేదన్ కడయదు దేవనుడేదు ప్రైస్ ద లార్డ్ ఉన్నే ఉండాకినవర్ ఉనక ఉయిరే తందవర్ ఉనే ఆశీర్వదించవర్ అవరు ను ఉయిరే తరాటి నీ మన్నోడ మన్న పోయిరుప అవరికి సేందదై తాన్ నాం అవరికి సెలుతుగురమే ఎంది నమ్ముడేదే నాం ఉన్న అవరికి సెలుతువదిల్లే ఆగవే నాం పడైపదు దేవుని కొడుకుర అనుగ్రహతినాలేదా హల్లెలూయా దేవుని కొడుకుర కృపయినాలేదా అవుడే మేజరే విలుందు విలుం తునికేనాలేదా నాన్ పడైకరే సర్వ వలమిల దేవనాయ కత్తులకు సోత్రం ఉండవదా ఎనకి ఇరకం కొడుకుర దేవనాయ కత్తర్ అదే ఇరకతై మతోళుకం తర వలవరై ఇరకన ఎన్బదై ఊరు కాలం నీ మరందు పోయి విడాదే ఎనవే ఊడియం చేయగరవర్గలే ఉనకి కడచే ఇరకతై మతోళుకం దేవన్ కాట వలవరై ఇరకర ఓ వాళ్ళకిని ఎప్పుడు దేవన్ నేసికరాయో ఆంద కనకే దేవన్ ఎడుప అదుకు మింజి వరుగరదై కత్తర్ పావమాగ ఎన్ని విడువ మిగ ముఖ్యమైన ఒక కార్యతై ఉంగలకి నా ఇప్పుడు సలపుగరే ఇంద సట్టం ఇంద ఒళుంగు ఎల్లా వచ్చేయమే ఇంద వేద పుస్తకతలందు దాన్ వెల్లేకారల అమితార్గట్ ఇంద వేద పుస్తకతలందు దాన్ ఎన్నా పెరియ కృష్ణవంగ ఒక కోతల ఒక మనుషనికి న్యాయ తీర్పు తరుగురార్గల్ ఉడనే అయ్యా ఇంద తండనై ప్రేమ పెరియదు ఎనకి ఇరంగి ఎనకు ఒక ఇరకం చేయ వేండమే అని కేక్కరా ఏదో ఒక నడిగ ఎంగింద వందు తెలియమా ఆది అహమత నీ వాసు పారుంగ దేవన్ కాయినకి న్యాయ తీర్పు తరుగురార్ నీ భూమి ఎంగలో మలంగు తిరిగరోనా ఇరుపై ఉన్నిమత్తమా ఇంద భూమి సవికబడిరుకుం ఉడనే కాయ సొల్రా అయ్యా ఇంద దండన ఎనకి పెరుసు ఎనే పాకల ఎవను కొండు పోడువానే అప్పుడు దేవన్ ఒక అడయాలత పోట్టు ఒన యారు కొండు పోడాదబడి ఒక అడయాలత పోట్టు అంచిటర్ ఆంద కాయిన్ దేవన్ సర్వలోకత్తుకు న్యాయాధిపతి మునాడి అయ్యా ఎన్ దండనే పెరియదు ఎనకి ఇరకసిన్ కేటానే ఆంద అడిపడేలేదా ఎంద ఒక కుచ్చవాలియం ఎంద ఒక న్యాయాధిపతి సొలుగర న్యాయ తీర్పుకు మునాడి అయ్యా ఎనకి ఇరందమ ఎందు కేటి ఆంద న్యాయాధిపతి ఇరంగిట యారుమే ఒను మనం డి Praise the Lord. Hallelujah. God is the Lord. What is it? Where is it? It is the Lord. It is the Lord. Mahatma Gandhi. Poor people. It is the Lord. It is the Lord. What is it? It is the Lord. 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 అంద జపాన్ లో కూడా యుద్ధం అన్నా నా జయం ఎడుకపోదు ఉనికి విడుదలై తంది విడివే అని సన్నాను అల్లే లూయా సరిత్రత పెరటి పారుంగ నా సొల్లదు ఉన్మయా ఇల్లే నీంగలే కండిపిడిచింగ రెండవది ఉలగ పొరులే ఇంగ్లాండు దేశత ఇట్లడ కుడుమియాన పడినంద దేవన్ విడుదలై ఆకన ఉడనే అంద ఇంగ్లాండు ఉలగత ఆండు కొండు నాడు ఎల్లా నాటకం 1945 కి పరేదు ఎల్లా నాటకం అదే నేరత విడుదల కొడతాం ఎల్లా నాడుకలకు సిలోనుకు అప్పతా ఆ పాకిస్తానుకు అప్పతా ఇండోనేషియాకు ఎల్లా నాడుకలకు సౌందర్యం కొడతాం కారణం అన్న తెలియమా అయ్యో ఇట్లర్ కయ్యలే ఎంగల ఇంగ్లాండ్ అడియాదబడికి దేవన్ కాపాతినారే ఇండియావే ఇంద సౌందర్యం వాంగికే సిలోనే ఇంద సౌందర్యం వాంగికే ఎల్లారికం సౌందర్యతే కొడతాం కారణం ఇంద సత్యం దా హలేలూయా హాలేలూయా ఉనకి దేవన్ ఇరంగి ఎత్తనై కడన్గలు అడైతిరుకరార్ నీ మతోళుకు ఉన్నోడు ఇరుకంబోదు నీ చేయగర ఉదవియై నీ మన్నితి విట్టార్ ఉనకి ఇన్నూ ఇరకత దేవన్ తరువార్ తిరుస్తములా ఇరుంది వడ్డికి మేల వడ్డీ వాంగ్ర ద్రోగిగలే ఉంగలకిలా ఎన్న గడకం తెరియమా 
இதோ ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு போயிட்டு அந்த எஜமான சொல்லிட்டான் ஐயா நீர் மன்னித்தீரே பத்தாயிரம் தாழ்ந்து ஆமா அவன் நூறு வெள்ளி காசு கடை மட்டும் ஜெயில போட்டிருக்கான் கோட்டையனே கூட்டான்னு சொல்லிட்டார் ஏ நான் உனக்கு இறங்கி நான் மன்னிச்சன்ல உனக்கு ஆமா ஐயா இவ்வளோ பத்தாயிரம் தாழ்ந்த உனக்கு மன்னிச்சனே நூறு வெள்ளி காசு உன் கடன் பட்ட நீ மன்னிக்க வேண்டாமா என்ன சொல்லி இந்த வேத வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவனை கொண்டு போய் என்ன செய்தாராம் உபத்திரவப்படுகளுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தாராம் அவனுடைய ஆண்டவன் கோபம் அடைந்து முப்பத்தி நாலாம் வசனம் பத்தொன் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அவன் பட்ட கடமை எல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவனிடத்தில் அவனை ஒப்பு கொடுத்தான் இருபத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமோ என்று சொல்லி சகோதரனே சகோதரியே எவ்வளவாய் தேவன் உன்னிலே அன்பு கொண்டாரோ அந்த அளவுக்கு அன்பை மற்றோடு பகிர்ந்து கொள் எந்த அளவுக்கு தேவன் உனக்கு இரக்கத்தை பாராட்டினாரோ அந்த இரக்கத்தை மற்ற மேல பகிர்ந்து கொள் எந்த அளவுக்கு தேவன் தன் ஐக்கியத்தை தந்து உனை ஆசிர்வதித்தாரோ அந்த அளவுக்கு ஆசிர்வாதம் மற்றோடு பகிர்ந்து கொள் நான் நினைக்கிறதெல்லாம் தேவனாகிய கத்தர் எத்தனை ஊழியக்காரர்களை பயன்படுத்தி ஊழியம் செய்ததுனாலே நான் இயேசுவை அறிந்து கொண்டேன் அந்த இயேசுவை நான் சேவிக்க வேண்டாமா நீ சேவிக்க வேண்டாமா ஹலே லூயா எத்தனை பேர் தேவ ஊழியத்துக்காய் தியாகம் செய்து அர்ப்பணித்ததுனாலே இந்தியா ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதோ அந்த பணியை நீ தொடர்ந்து செய்ய வேண்டாமா தேவ ராஜ்யத்தை கனம் பண்ண வேண்டாமா தேவ சித்தத்தை செய்ய வேண்டாமா அப்படி செய்யவில்லை என்றால் தேவையில்லாத பிரச்சனை தேவையில்லாத நெருக்கம் தேவையில்லாத கடன் தேவையில் பேயின் தொல்லை மக்கள் உபத்திரவத்தில் மாட்டி சங்கடப்படுவது அதனாலேதான் தேவ நமக்கு இறக்கம் செய்வாராக வாழ்க்கை மிகுதியா இருப்பதாக தேவன் எரி நரகத்தின் வல்லடிக்கு தப்பிவித்தவர் பிடிந்தமை விடுதலையாக்கினவர் தன் சரீரத்தை கிழித்து நித்திய ஜீவனை உண்டு பண்ணினவர் என்றைக்கும் ஜீவிக்கிற ஜீவனாகிய கத்தர் 